processing okay so hyperspectral data uh, usually if you see what what is what is we can say hyperspectral so hyperspectral remote sensing is takes uh, sensing from the era of the pictures to the era of the measurements as we say so yahan pe basically hum log kya karte hain so science of acquiring data of the imagining art materials in a many narrow spectral bands okay so hyperspectral actually helping us to identify the object ओके सो अभी हम लोग वही करेंगे कि यहाँ पे दो पार्ट होता है हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा प्रोसेसिंग का हमेशा दो पार्ट होता है एक होता है प्री प्रोसेसिंग पार्ट और एक होता है आइडेंटिफिकेशन पार्ट ओके सो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है सो वी आर गोइंग टू शो यू दैट बिकॉज प्री प्रोसेसिंग इट विल टेक सो मच टाइम ओके सो इसमें आई होप यू ऑल द नो द एटलीस्ट द्यूरी ऑफ द प्री प्रोसेसिंग पार्ट आई विल टेल यू वट आर द काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग पार्ट विल बी देयर but how we are using the hyperspectral how can we using the spectral angle mapping to classify the image so that part we are going to identify using the spectral library with the help of the spectral library okay so if you see here we have uh, hyperspectral remote sensing say micro, uh, we can say the difference between this multispectral and hyperspectral so you can say see ek ek spectral curve generate karte hain hum log spectral curve kaise generate hota hai yahan pe board nahi hota main dikha deta so suppose you have five bands ओके सपोज यू हैव फाइव बैंड ये स्पेक्ट्रल कार्ड हम लोग कैसे बनाते हैं बहुत इजी तरीके से समझते हैं तो जो पांच बैंड है सो एवरी बैंड वी हैव अ पिक्सेल 1 बैंड 1 पिक्सेल 1 सपोज पिक्सेल एकदम कॉर्नर का जो फर्स्ट पिक्सेल है उसको मैं ले रहा हूं बैंड 1 पिक्सेल 1 सेकंड में बैंड में बैंड 1 बैंड 2 पिक्सेल 1 सपोज बैंड 1 पिक्सेल 1 का वैल्यू है 8 बैंड 2 पिक्सेल 1 का वैल्यू है 16 बैंड थ्री पिक्सल वन का वैल्यू है सपोज एटीन बैंड फोर पिक्सल वन का वैल्यू है सपोज ट्वेंटी अगर मैं अगर मैं एक पिक्सल में क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ कहीं पे तो मेरे पास एक कार्ड आएगा ना एट सिक्सटीन ट्वेंटी देन अगेन ट्वेंटी फोर एक कार्ड आएगा ना तो हर एक बैंड से मुझे एक वैल्यू मिल रहा है सो यूजिंग दैट वैल्यू वी आर एक्चुअली गेटिंग अ कार्ड ये जो कार्ड होता है स्पेशल कार्ड बोलते हैं हम इसको एज यू All are remote sensing person, so you know about. But ये कैसे generate होता है? So this is this is the way how it is generated. Okay? तो ये जो spectral curve हमारा generate होता है, once we are creating this spectral curve, once we are talking about the hyperspectral. तो so normally अगर मैं एक multispectral data से एक spectral curve generate करूँगा, so it will be something looking very straight like this. Okay? You will get a very straight data like this. But whenever we are talking about the uh, hyperspectral वही स्पेक्ट्रल का मेरा इतना स्मूथ आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैंड होता है 250 फिफ्टी मैं चार बैंड से एक एक वैल्यू लेके मैं अगर एक कर्व जेनरेट करता हूँ ऑब्वियसली इट विल कम समथिंग लाइक दिस बट वेन एवर वी आर टेकिंग अ वैल्यू ऑफ 250 फिफ्टी बैंड सो ऑब्वियसली वी विल गेट सम स्मूथ कार सो यूजिंग दैट कार वी कैन आइडेंटिफाई दो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द हाइपर स्पेक्ट्रल ओके सो इफ यू सी सो मेनी बैंड Okay, so we have a so many bands. So more the spectral bands, more the capability of your identification of the objects. Okay, so that is the advantage of your hyperspectral remote sensing data. So now, if you see here, so if you differences between the hyperspectral and multispectral, so obviously the narrow bands, hyperspectral we have a narrow bands, and multispectral we have a wide bands. Okay, so hyper hyperspectral, uh, sorry, we can identify the object. multispectral we just see the object suppose there is a vegetation there is a <coughs> suppose built up area so that we can differentiate but we can't say this is the built up material by this this type of material or this is the forest which type of the forest we can't say directly but we can say using the hyperspectral data even if there is any kind of disease we can identify using the hyperspectral data okay so we have one uh, so that is not a hyperspectral so there is we in an env there is a tool we call as a crop science tool so i don't know you heard about that or not so uh, that is very nice tool because just i am talking about hyperspectral so that's i am telling so there is a disease identification we are using using this type of hyperspectral technique earlier but now using the high resolution multispectral data and using the artificial intelligence because the crop science is based on a precision agriculture so that tool we can use simply in ndvi also we can identify which which tree is under under danger so that's kind of analysis we can do in nv crop science just an example i am just telling you if some time will be there in future i just show you some presentation about uh, nv crop science anyway so now 
this hyperspectral technology it is, it is very helpful for uh, this type of analysis okay so the so basic differences we understand so multispectral discrimination of the materials okay it is identified as a materials so it is detect the existing various materials identify the many materials even the mixed pixels okay so greater the accessibility it is there so everywhere you will get the multispectral data so as you see the hyperspectral main problem is you are not getting the data so we have one satellite the hyperon which i am going to show you so that data sets we are going to use very recently isro launched one satellite but still now i am not get able to get that data okay so we have we are launched very recently on 30 meter resolution hyperspectral data but uh, still this data set is not available uh, so i am not able to use that but uh, this is there this is the very recent hyperspectral satellite which is in active mode okay otherwise hyperon is only source of data sets which you can get okay other uh, so many like nowadays zone is coming to the picture so nowadays agriculture people are using extensively in uh, hyperspectral sensor they are putting and they are taking the informations from the drone and they are doing the processing work okay so now you see the simple curve of here so we have a uh, direct hyperspectral curve a microspectral curve like this and hyperspectral curve like this okay so here we are talking about this type of satellites which called as a uh, you can say that is hyperon satellites which you are going to use almost 250 bands will be there so let's the processing let's see the processing of this type of uh, satellite data okay so just uh, i will share my screen one minute stop sharing uh, this is also nv okay but classic that the version which you see here this one this is the latest version means uh, that latest format of the nv okay from here uh you once you open the nv it will ask you to two option either this classic view or this a modern okay so in this case i am going to use the classic view because <laughs> whenever we are using the hyperspectral data I, this is i am feeling comfortable because the time when i was in iis i also know that that time uh, this classic view is only there in nv so we used to work on this okay so this type of data sets how we are actually working okay so just i am showing you so once you click on the nv classic viewer so you will get something like this so you can open a file image file like this so you i just open this one cup atn nt so you just open it so i will get this this is actually a hyperspectral satellite data you just able to see so you can see so many bands will be there okay so many bands will be there 221 bands will be there okay so now how will process this data so first thing per spectral which you have to see that is a spectral curve you have to see a spectral curve jo main abhi bol raha tha ke z profile mujhe kaise pata chalega how i identify so using a spectral curve is spectral curve kaise generate karte hain okay so simply you have to go to the image tool okay so this is called image uh, window okay so image window mein you have to go and go to this tool and if you go in a profile you can click on this z profile okay so you can click on the z profile so see here it is creating a z profile so wherever you will going to click so it will show you that particular curve wo jo particular pixels hota hai ye uska curve ko wo identify karta hai okay so the same way abhi kya hai ke mere paas ek gps point hai sab koi particular location ka और उसी एरिया का सपोज मैं पिक्सल वैल्यू देखना चाहता हूँ सो यू कैन यूज द पॉइंट वैल्यू यूजिंग दैट ओके सो आप एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कर्शर लोकेशन वैल्यू ओके पिक्सल लोकेटर बोलते हैं ओके यू कैन लोकेट बाय यूजिंग दिस तो अगर आपको पास कोई शेफ फाइल है यू कैन फॉलो अवर इट एंड यू कैन चेक दैट पिक्सल वैल्यू कितना है उस लोकेशन का फिर उसके बाद आप वहाँ से इसको टाइप कर सकते ओके सपोज मैं अभी एक एक टाइप करता हूँ अकॉर्डिंग दिस मेरे पास एक पीडीएफ है उसके हिसाब से मैं करता हूँ तो सो दैट इज पी फाइव जीरो टू ओके दिस इज अल वैल्यू ओके और मैं सपोज यहाँ पे मैंने सैंपल कलेक्ट किया है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइव एट सिक्स सपोज तो ये क्या करता है ये पिन पॉइंट उस लोकेशन को ट्रैक करेगा सी दिस इज पिन पॉइंट उस लोकेशन में मुझे ले जाएगा सो दिस इज माई डेटा ऑफ सपोज आई एम जस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड आई वॉन्ट टू सी द स्पेक्टल का फॉर वॉट पर्पज इट इज 
यहाँ पे जो भी मैं दिखाऊंगा सो दैट इज बेस्ड ऑन सम मिडल डेटा सेट्स विच आई ऑलरेडी हैव हियर ओके यहाँ पे ऑलरेडी गिवन वन स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है सो यूजली फॉर हाइपर स्पेक्ट्रल यू रिक्वायर्ड आ स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी ओके सो स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी से ही हम लोग क्या करते हैं डेटा को आइडेंटिफाई uh, करते हैं यूजिंग तो कैसे करते हैं मैं आपको वही प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ ओके सो दिस इज द स्पेक्ट्रल क्रॉव विच विच आई हैव इट हियर सपोज नाउ ओके सो नाउ ये तो समझ गया कि हम लोग कैसे पिक्सल्स को लोकेट करते हैं तो नाउ आई जस्ट क्लोज दिस वन ओके सो अभी ये जो प्लॉट विंडो है सो दिस इज माई कॉल प्लॉट विंडो ओके सो या एंड दिस इज द डेटा विंडो सो यहाँ पे डेटा पैरामीटर्स है एंड प्लॉट पैरामीटर so what we'll going to do i want to take this spectra na to main iske kya karunga main is data parameter kyunki main iska car suppose main field se jo car data leke aaya hu okay to wo is location ka hai and i want to check aur uske liye mere paas spectral library hai lekin iska jo car abhi image se jo ban raha hai isko agar mujhe save karke dekhna hai theek hai to isko main kaise karu isko karne ke liye you have to go to edit okay and you can click on the data parameter okay सो डेटा पैरामीटर में यू कैन गिव अ नेम सपोज मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ दैट इज सपोज यू कैन गिव अ इमेज ब्राउन सपोज इसका नाम दे देता हूँ इमेज सो मैं इस इमेज ब्राउन दे देता हूँ और जो ये नया क्राउ में बनाऊंगा तो सपोज इसका मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कलर्स को राइट क्लिक वन ट्वेंटी तो ये मैं साइन दे सकता हूँ तो मैं ब्राउन भी दे सकता हूं वट एवर कलर यू वॉन्ट ओके ओके सो आई जस्ट गिव दिस एज अ सॉलिड कलर ओके अब इसको क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर दीजिए सो वंस यू डू दैट यू कैन मेक इट कैंसल ओके अब अब आपको क्या करना है देखिए ये जो कलर था पहले आपको क्या आ रहा था व्हाइट पे आ रहा था नाउ आई चेंज इट इन ब्राउन ओके सो ये अगर आपको ये प्लॉट्स को सेपरेट करके देखना है नाउ इन अ न्यू विंडो ओके सो यू कैन टेक दिस प्लॉट स्पेक्ट्रल प्रोफाइल विंडो ओके एंड यू कैन टेक इट टू न्यू विंडो टू प्लॉट की आपको सेपरेट विंडो बना के देखना है ओके, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस न्यू विंडो विद प्लॉट्स, तो देखिए ये एक सेपरेट विंडो आपके पास रेफरेंस विंडो आ जाए जहां पे आप इमेज ब्राउन भी देख पा रहे हो योर स्पेक्ट्रल कार्ड भी आल्सो देयर, वेवलेंथ, कहा पे ये जो डीप एंड पिक होता है सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर ओके सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर मतलब हाइपर स्पेक्ट्रल में यू हैव अ सॉलिड नॉलेज टू अंडरस्टैंड दिस पिक एंड डीप ओके एक्चुअली मैं ये सारे पीपीडी में था मैं एक्चुअली उसको सारे स्लाइड्स को कम कर दिया बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस ओके आई होप दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस सो आई एम जस्ट स्टार्ट डायरेक्ट विद द प्रोसेस सो नाउ अभी हम लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी को कैसे इसके साथ मैच करते हैं वो वाला चीज अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ओके सो टू आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी एन में ऑलरेडी कुछ स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी दिया होता है बट आपके पास अगर खुद का स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है सो दैट आल्सो यू कैन टेक सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ये एक्सरसाइज को दिखाने के लिए हम लोग इसको करते हैं तो आई हैव दिस स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सो दिस इज द स्पेक्ट्रल यू हैव टू गो टू द स्पेक्ट्रल फ्रॉम हियर एंड देन यू हैव टू गो टू स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सो यू सी स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी विल ओके एंड क्लिक ऑन दिस स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी व्यूअर तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी को अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको अपलोड करना होता है ओके यू हैव टू अपलोड योर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सो यू गो टू दू फाइल सपोज मेरे पास यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी था या जीपीएल डॉट एस ओके सो दिस इज द स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी एक्सटेंशन ओके ये मेरा 
स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन है सो दैट इज जेपीएल डॉट एस एल लाई एस एल लाई इज योर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जो एक्सटेंशन होता है ठीक है सो दैट आई एम जस्ट सिलेक्टिंग हियर एंड क्लिक क्लिक ऑन ओपन सो इसको जब हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके सो यहाँ पे यू हैव टू ओपन दिस फाइल ओके सो स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी में सपोज जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस यहाँ पे देखें सो यू हैव सो मेनी स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी में क्या है ये सारे आपका डिफरेंट काइंड ऑफ जो मतलब मिनरल्स है ना सो दो मिनरल स्पेक्ट्रल का ओके विच इज ये क्या होता है अगर कभी आप हाइपर स्पेक्ट्रल लैब में जाओ इंडिया में एक सबसे अच्छा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी मुझे जितना मतलब एक लैब देखा था हाइपर स्पेक्ट्रल दैट इज आई आर आई में डॉक्टर साधु सर सर के पास हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए तो दैट टाइम आई सॉ वेरी नाइस हाइपर स्पेक्ट्रल लाइव दैट इज टोटल पिच डार्क रूम एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग द सैम्पल्स देर इज अंटेक्ट स्पेक्ट्रोडोमीटर यूजिंग दैट दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग द स्पेक्ट्रल कार्व एंड देन दे आर सेविंग दे आर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सो ये होता है स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी ऐसे स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी फाइल डायरेक्ट बन जाता है आपके पास जो सॉफ्टवेयर रहता है जो स्पेक्ट्रोडोमीटर उसमें ही बना देता है तो वो डायरेक्टली वो लाइब्रेरी भी आप यहाँ पे एनवी में एक्सेस कर सकते हो आपका खुद का जो लाइब्रेरी ओके सो ये यहाँ पे यू कैन मेक इट एज ऑप्शन ओके एंड एडिट एक्सप्लेन फैक्टर सो यहाँ पे सपोज मैं वाई फैक्टर को यहाँ पे फोर हंड्रेड मार्क कर नाउ माई स्पेक्ट्रल कर्व इफ आई वॉन्ट टू सी आ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल कर्व अगर मुझे देखना है तो so मुझे uh, यहाँ पे मैं कुछ कुछ स्पेक्ट्रल कर्व ले लेता हूँ लाइक जैसे हमारे पास चार प्लॉट हो गया केलोनाइट ओके पी एस एल वॉर्डर ओके सो अभी ये मेरा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है और ये मेरा टारगेट कार्ड है ये मेरा टारगेट कार्ड है अब मैं क्या करूंगा इसको अगर सारे को मुझे प्लॉट करना है तो मैं यहाँ पे प्लॉट की को क्लिक करूंगा देखिए मेरे पास क्या आ गया मेरे पास सारे जो प्लॉटेड जो मेरे पास है सो दैट इट विल कम हियर ओके मेरे पास जो सारे मिनरल्स का प्लॉटेड स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है दैट अब यही काम करना पड़ता है मतलब जो इमेज का भी स्पेक्ट्रा है उसको मुझे स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी के से मैच आउट करके देखना पड़ेगा कि हाउ मच इट इज एक्चुअली मैच तो ये जो इसका जो पिक एंड डिप है उसको हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं फॉर दिस मैचिंग पर्पस तो इसको कैसे करते हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि यू हैव टू ड्रैग दिस सपोज कैलोनाइट वेल जो है मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जा सकता हूँ सी हेयर ओके तो जैसे ही मैंने इसको ले गया सो यू सी हियर इसका जो डिप है और इसका जो पिक है सो डिप एंड पिक ये दोनों को देख के वी कैन आइडेंटिफाई के ओके दिस इज दिस इज मे बी दिस इज द कैलोनाइट वेल ओनली ओके सो दिस इज द वे हाउ कैन यू आर गोइंग टू यूज द स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी टू आइडेंटिफाई दाउ देखो इससे पहले जो मैंने हाइपर स्पेक्ट्रल में जो आपको मैंने लास्ट स्लाइड शायद मैं मिस कर गया हूँ लास्ट साइड में कुछ प्रोसेसिंग टिप्स रहता है मतलब हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा प्री प्रोसेसिंग इसमें आपको एम एन एफ करना है मिलियो नॉइस फ्रैक्शन देन आइडेंटिफायर देन आपको सॉरीशनल विजुअलाइजर वैन इंडाइमेंशनल में देखना होता है कि एक पिक्सल के साथ दूसरा पिक्सल में कितना सारा डिफरेंस है तो वो ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को हम लोग अलग कर लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपको इंडाइमेंशनल विजुअलाइजर करना होता है ओके फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेक्ट्रल 
एंगल मैपिंग पे अगर मेरे पास पूरा का अलग अलग जो कॉम्बिनेशन से मैंने अलग कर दिया फिर हम लोग ये क्या करेंगे अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी में तो इसके बाद जो स्टेप्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ दैट इज स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं सो दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शो सो इसके लिए मैं ये सारे यहाँ पे रख देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आपको देखने में इजी रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्पेक्ट्रल में फिर से वापस जाते हैं स्पेक्ट्रल ओके तो यहाँ पे आपका आता है एक दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल मैपिंग मैथड सो यू हैव टू गो टू द मैपिंग मैथड एंड यू हैव टू गो टू द स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग ओके दिस इज स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग सो so, यहाँ पे मुझे फर्स्ट काम क्या करना होता है कि मुझे मेरा जो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेज है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है ओके तो उसमें आपको स्पेक्ट्रल सबसेट आपको इनिशियली करना होता है स्पेक्ट्रल सबसेट में जो जो बैंड आपको चाहिए सो यू कैन मेक इट आप टू दैट बैंड टू दैट बैंड यू जस्ट मेक और एल्स को आप छोड़ सकते सपोज यहाँ पे मैं वन से वन सेवेंटी कहा गया ठीक है सो आई विल टेक अ बैंड फ्रॉम वन टू सपोज टू थाउजेंड ओके मैं शिफ्ट लगा के ले लेता हूँ टू हंड्रेड सेवेंटीन तक बैंड को ले लेता हूँ ओके सो इस आई एम डूइंग द स्पेक्ट्रल सबसेट ओवर दिस इमेज सो वंस आई सिलेक्ट इट आई क्लिक ऑन ओके देखिए फोर्टी वन बैंड ओके सो नाउ यू कैन सिलेक्ट ऑन ओके सो वंस यू डिड दिस नाउ यू कैन कलेक्ट योर इन मेम्बर्स ओके सो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू Go to this once you click OK. यहाँ पे आपको एन मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा इम्पोर्ट करना पड़ेगा ठीक है सो एन मेंबर को इम्पोर्ट करने के लिए यू हैव टू गो टू इम्पोर्ट ओके सो स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी फाइल आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी फाइल है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं जेपीएल सिल जो मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है मैं उसको ही सिलेक्ट करूंगा नाव वो जो लिस्ट था ना वो लिस्ट आपको यहाँ पे आ गया है तो आप यहाँ पे आपको जो जो पिक्सल्स चाहिए ओके okay, सॉरी जो जो मिनरल्स चाहिए ओके okay, तो जिसका आपके पास स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी ऑलरेडी है सो यूजिंग दैट स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी यू कैन सिलेक्ट दोज मतलब जो आपका मिनरल्स है तो जो जो मैंने वहां पे लिया था सो आई एम सिलेक्टिंग दो सेम थिंग ओके सो एलुमिनेट एस फोर ए सपोज ये भी लेता हूं मैं ओके फर्स्ट वन Now the second one is uh, calcite C D C. C C D. Okay, sorry. Control दबा के आपको करना है. नहीं तो वो छोड़ देगा. See now, two is selected. Okay. Now you have to go to the chebisite. One minute. Chebisite fifteen A. Okay, so now you can select uh, light. Yes, one. C D F G H I. Okay, and last one is kelonite. Well ordered. Yes, one. Okay, so we have all this uh, data already in my spectral lab. So what I'm going to do? I just click on add. सो so, ये आ गया मेरे पास आ, मेरे पास जो स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है सो दैट यू टील कम यू नाउ अब इसको मतलब जब मैं इस पे क्लासिफिकेशन में डालूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ कलर करना है यस सर सूर्य वी हैव भूटानी स्टूडेंट वी हैव भूटानी स्टूडेंट ओके सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी ओके 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 सॉरी सर सॉरी सर सॉरी ओके सो हियर वी हैव नाउ व्हाट आई डिड आई जस्ट taking the data from the spectral library okay so which i am using the spectral angle mapping classifier classifications to classify my hyperspectral image so that only i am doing now okay so here i already added my minerals which i have in my spectral library using that spectral curve which i just have already identify as my minerals okay so using that same curve i am going to classify my hyperspectral image. Okay, so now here I am putting some color. Okay, suppose here I am starting with uh, red. This one I am giving suppose green. Some someone give blue. 
yellow and this one i am giving suppose siam hello uh, yes yes sir okay so now you see once i click on this apply okay okay so it is asked me to save wherever you want okay so here i am not saving this that's why i am i am just running it over the memory okay, okay so i will not create this so i will not create output image okay. here rule okay. image so i will know so once you put it in the memory okay okay once you put it in the memory okay, okay. and now you can click on okay so now you see a new image is generated okay so if you want to see this image you can open a new display and click on the load band so this is the image which i just using the classification we did over the hyperspectral image okay so that using the spectral angle mapping the data sets which you already have in my spectral um, you can say my lab using that we are actually classify the image so pre processing steps it will take so much time like uh, as i told that mnf then identifier all those things you have to do once your pre processing is done then you have to do the classification so the classifications just i will show you here it is called spectral angle mapping classification and it is very much useful over the hyperspectral image okay